আসসালামু আলাইকুম বাগান বিলাসের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি বাড়িতে সোলার শাক তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু সোলার শাক অনেকেই বলতে পারেন পাগল নাকি এই সময় কি সোলার শাক হয় আসলে হ্যাঁ আমি কিন্তু এই সময় সোলার শাক তৈরি করেছি এই যে দেখছেন এটি কিন্তু সোলার শাক এবং আমি বাড়িতে তৈরি করেছি রমজান উপলক্ষে বাড়িতে খাবার জন্য যে ছোলা আনা হয়েছিল সেই ছোলা আমি কিছু প্রসেসের মাধ্যমে শাক তৈরি করেছি কিভাবে তৈরি করেছি আসুন আপনাদের বলি তার আগে বলিনি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন সো চলুন শুরু করি কিভাবে ছোলার শাক তৈরি করেছি প্রথমে ছোলাগুলো আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম চার পাঁচ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখার পর সেই ছোলাগুলো আমি বারো ঘন্টা একটা সুতির কাপড়ে মরিয়ে রেখেছিলাম বারো ঘন্টা পর দেখছি প্রতিটি ছোলা থেকে শেকড় বের হয়েছে সেই ছোলাগুলো নিয়ে আমি কিছু ছোলা মাটিতে বপন করেছিলাম এবং কিছু ছোলা এ যে দেখছেন পানিতে করেছি শুধুমাত্র পানিতে টিউবওয়েলের পানিতে এর জন্য আমি একই রকম দুটা কোটা নিয়েছি যেটা পানিতে করেছি সেই কোটার দেখুন ঢাকনাটি অনেক ছোট ছোট ছিদ্র করেছি সেই ছিদ্র দিয়ে আমি শেকড় ঢুকিয়ে দিয়েছি নিচের দিকে যে শেকড় পানিতে স্পর্শ করে আছে দেখুন শিকড়গুলো কত সুন্দর দেখতে এই শিকড়গুলো পানিতে স্পর্শ করার কারণে পানি থেকে নিউট্রিশন নিচ্ছে খাবার নিচ্ছে এবং এই পানিটা আমি প্রতি দুই দিন অন্তর অন্তর পরিবর্তন করে দিই দেখুন কত সুন্দর হয়েছে গাছগুলো শুধুমাত্র টিউবওয়েলের পানিতে আপনারাও চাইলে যাদের মাটি নেই বা ছোলা গাছ লাগানোর জায়গা নেই তারা চাইলে পানিতে এভাবে ছোলার গাছ তৈরি করতে পারেন এবং সুস্বাদু ছোলার শাক খেতে পারেন আর যেটা মাটিতে করেছিলাম সেটা আমি কোটাতে মাটি ভরে নেওয়ার পর মাটি তৈরিতে অবশ্য কিছু কাজ করেছিলাম মাটিতে কিছু গোবর সার কিছু বালি মিশ্রিত করে কোটার নিচে কিন্তু আমি ফুটো করে দিয়েছি যাতে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায় ছোলার গাছ কিন্তু অতিরিক্ত পানি পছন্দ করে না ছোলার গাছের কোড়া অতিরিক্ত পানিতে পচে যায় এর জন্য আমি নিচে ফুটো করে নিয়েছি এবং ফুটো করার পরে আমি কিছু নুড়ি পাথর দিয়েছি তার উপরে বালি দিয়ে তার উপরে মাটি দিয়েছি দেখুন আমার মাটিতে কিন্তু ভিজে ভাব নেই বললে চলে শুধু মশতার ভাবটা আছে কিন্তু স্যাঁত সেতে না আর ছোলাগুলো আমি সুন্দর করে শিকড়গুলো মাটিতে বসিয়ে দিয়ে উপর দিয়ে হালকা একটি মাটির লেয়ার দিয়ে দিয়েছি দেখুন আমার ছোলাগুলো কত তর তাজা সবুজ আমার ছোলা গাছগুলো এখন খাবার উপযোগী আপনারা যদি পানিতে করতে চান তাহলে যে কোনো পাত্রে করতে পারেন সেক্ষেত্রে যে ঢাকনার উপরে রাখবেন সেই ঢাকনাটি ছোট ছোট ছিদ্র করে নেবেন দেখুন আমি কিভাবে ছিদ্র করে নিয়েছি ছিদ্র করার পরে শিকড়গুলো ভেতর দিয়ে বের করে দিয়েছি আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেন পানি একেবারে ছোলার সঙ্গে লেগে না থাকে তাহলে কিন্তু ছোলা পচে যাবে গাছ পচে যাবে শুধু শেকড়ের সাথে পানি লেগে থাকলেই হবে এভাবে আপনারা সহজে ছোলার শাক তৈরি করতে পারেন আমার দেখুন কত সুন্দর ছোলার শাক তৈরি হয়েছে আমি এগুলো এখন কেটে নিয়ে এগুলো এখন কেটে নিয়ে রান্নার জন্য ব্যবহার করব সোলার শাক হিসেবে এখন কিন্তু সোলার গাছ হবে কিন্তু ফল হবে না আপনারা একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন মাটি যেন শুধু মশতার ভাব ধরে রাখে বেশি স্যাঁত সেতে হলে কিন্তু গাছ পচে যাবে গাছের গোড়া পচে যাবে আপনার শাক খাওয়া হবে না শাক হবে না এর জন্য এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন দেখুন আমার মাটিটা দেখুন শুধু মশতার ভাবটা আছে বেশি পানি থাকলে গাছ পচে যাবে দেখুন শাকগুলো কত সুন্দর তর তাজা সতেজ এই শাকগুলো নিয়ে আমি এখন রান্নার কাজে ব্যবহার করব শাক খাওয়ার জন্য আপনারাও এভাবে শাক তৈরি করে নিতে পারেন সো এই ছিল আজকের ভিডিও পরবর্তী ভিডিও কি নিয়ে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই ভিডিও যদি পছন্দ হয় তাহলে লাইক দেবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ